Всем привет! Вы смотрите Каток Рэп ТВ и с вами я, Каток Рэп Тим. Наверняка вы помните, что я с детства являюсь поклонником Человека-паука и был очень обрадован появлением Питера в киновселенной Марвел. Да. Ну вот и на экраны наших кинотеатров вышел первый сольный фильм о Пауке с подзаголовком «Возвращение домой». Кстати, весьма забавное совпадение. «Возвращение домой» — это первый фильм, который я посмотрел после того, как вернулся домой в Белград. Так что мое «Возвращение домой» совпало с Хом Каннингом. Но не только этим мы с Питером похожи. Как я уже не раз говорил в своих обзорах, мы похожи еще тем, что любим за Записывать свою жизнь на камеру. И до того, как я начал резать киноленты, мои видосы тоже никто не смотрел, кроме меня. Ну и любовь к науке у нас с Питером схожа. Я раньше и паблик даже вел ВКонтакте под названием Unbelievable Universe. И пару блогов, которые я теперь стесняюсь, но для общего развития ссылки на них я помещу в описании, может быть вам будет интересно. Что же там в моей черепной коробке помимо кинолент? Ну а если же вам интересно, что там в моей черепной коробке после просмотра Homecoming, не переключайтесь. Как у меня уже сложилось, я буду рассказывать обо всем по порядку, разделив свое мнение на блоки. Ну и сразу предупрежу, что в блоке сюжет будут спойлеры. Они будут незначительны, но лучше уж вам узнать об этом в фильме. Хоть сюжетный плот-твист не такой уж непредсказуемый. А еще помните, что я точно такой же зритель, как и вы, и никакой не критик. Ну ладно, хорош трепаться, или, как говорится, кадекрэп. Поехали. Ну что ж, про визуал стоит сказать, ведь все-таки это Marvel Studios, которые подарили нам этот великолепный калейдоскоп феерических спецэффектов под названием Доктор Стрэндж, а также абсолютный бальзам для глаз Джеймса Ганна, Стражи Галактики 2. По сравнению с этими двумя визуальными лакомствами, Паук особо не выделяется, но ему это и не нужно. Паук всегда был более приземленным героем, и его приключения примечательны именно своим приближенным к реальности нью-йоркским сеттингом, которого в этом фильме было, честно сказать, маловато. Все-таки для меня, да и для вас, я думаю, Паук и небоскребы кажутся созданными друг для друга. И этого в фильме чертовски не хватало. Манхэттен, крыши городских высоток, пролеты мимо офисных окон — это очень важная часть сеттинга в этом фильме отсутствовала. Поэтому я с удвоенной силой жду выхода в видеоигры по пауку. Вот там-то по небоскребам мы набегаемся вдоволь. Однако все-таки кое-какие визуальные элементы в фильме меня очень впечатлили. Например, финальное сражение, которое практически целиком было показано в трейлерах. Однако в фильме все выглядело намного круче. Светодиодные панели создавали невероятно красивый отцвет в этой сцене, и это сражение выглядело ну просто без Безумно круто. Да, естественно, помимо этого было очень много годных сцен, правда, большинство из них засветили в трейлерах. Минусы тоже были, не думайте, что все так гладко. В некоторых моментах была халтурная графика, как и в гражданке, были видны неровные границы от удаления хромаки. Особенно это было заметно в сцене разговора Питера с Тони после спасения парома. А еще паутина выглядела уж очень неестественно, честно говоря, она мне больше напоминала слюни, чем паутину. Но это же синтетика, так что пойдет. Костюм Питера наконец-то не похож на упругий спандекс, а выглядит как велюр. Глазам от этого очень приятно. Хотя, на самом деле, это мелочь. В общем, картинка в фильме шикарная, но другого от Marvel Studios никто и не ждал. Поехали дальше. Конечно же, говоря звуки, нельзя пройти мимо вступительной заставки Marvel Studios, которая с каждым фильмом становится все краше и длиннее. В этот раз во время вступления играла стилизованная под эпичный стиль Marvel тема Человека-паука из самого первого мультсериала Пауки 1967 года. И это пробрало меня до мурашек. Эта тема играла в каждом фильме о Пауке, правда в первых двух частях Сэма Рэйми она была лишь в финальных титрах. А вот в новом Человеке-пауке она была мелодией звонка Питера. Помимо этого, саундтрек фильма пестрил весьма интересными музыкальными рисунками и композициями великолепного маэстра Майкла Джакина. Кстати, финальный трек, игравший во время побега Питера на Ауди Флэша, сочинил режиссер фильма Джон Уотс, который также появлялся в фильме, но об этом я уже говорил в разборе трейлера. Ну, еще скажу в обзоре секретов и деталей, которых было просто невероятное количество. Не знаю, правда, когда это сделать, как можно раньше или же, может быть, дождаться блю версии фильма. В общем, голосуйте, вот где-то здесь появится ссылка, нажимайте и голосуйте в вопросе, мне интересно, что же вы думаете. В общем, Звук норм. Давайте дальше. Хочется напомнить вам, что я так же, как и многие другие зрители, во время объявления каста еще года два назад, плевался с этого детского сада и считал, что 15-летний паук не сможет завоевать зрительскую любовь более взрослой аудитории. Однако уже с появлением первых рекламных материалов, промо-видосов и фоток с Томом, а потом и с выходом первого трейлера, я понял, что Холланд идеальный паук. Да и вообще, я думаю, что после этого фильма ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что Том станет суперзвездой, и мы будем смотреть на него в главной роли в очередных ремейках любимой классики. Конечно, если он не собьется к тому времени. Ну, вы 
и сами знаете примеры такого завершения карьеры. Остальные же актеры тоже вполне себе неплохо смотрелись на экране, однако большая часть из них выполняла комедийную роль, так как сам фильм наполовину был подростковой комедией. Отдельного упоминания стоит злодеи. Майкл Чернус в роли Тинкера был практически не раскрыт. Этот пухлый злодей с добрым лицом никак не хотел мной восприниматься как злодей, он скорее выглядел как заложник ситуации. Логан Маршал Грин, да и Букин Вудбайн в роли шокеров были чересчур второстепенными персонажами, чтобы как-то их выделять. Они там были чисто для галочки. А вот Майкл Китон это отдельный разговор. Гениальный актер выполнил свою роль на 200%. Как и подобает настоящему злодею, у него была история, была мотивация и был очень ярко выраженный характер, который Майкл сумел передать очень умело. Каждая его эмоция передавалась сквозь экран и заставляла прочувствовать всю его злобу. Когда злодея понимаешь и начинаешь проникаться к нему чувствами, финальная схватка смотрится особенно круто. И Майкл заставил меня полюбить стервятника, за что ему огромное спасибо. Ну и кастинг-директору спасибо. Лучше Майкла эту роль не сыграл бы никто. Тони Старк, Хэппи Хоган, Тетя Мэй и остальные знаменитые персонажи, как обычно, выглядели в кадре шикарно. Ну, другого ей не ждал. Ну и хотелось бы выделить Зендаю. Она, как оказалось, отличная актриса. Очень понравился мне ее персонаж, особенно то, как ее зовут друзья. Прям хотелось встать посреди сеанса и стучать себе по груди, сказать, ну, я же говорил. Ну, кто понял, тот понял. Едем дальше. Хотелось бы поговорить не столько о сюжете, сколько вообще о самой идее фильма. Все же сюжет, но он достаточно прост и предсказуем. Я еще по трейлерам достаточно точно предсказал все его события. Это тут не главное. Главная задача этого фильма – внедрить паука в киновселенную, показать его окружение и познакомить зрителей с ним поближе, чтобы «Война бесконечности» и другие части этого блокбастер-сериала смотрелись иначе. Ведь зная историю персонажа, мы совершенно точно, гораздо более эмоционально воспримем мега-эпичное сражение финала третьей фазы. И с этой задачей Джон Уотт справился отлично. Паркер показал свой характер свой мир, в котором он живет обычной жизнью, свою семью, друзей и даже свое увлечение. Для любителей Паука он должен был показаться очень знакомым, так как в нем было все то, за что мы его и любим. Сама история достаточно тривиальна. В ней не было захватывающих сюжетных поворотов, интересных хитросплетений, каких-то откровений или тайн. Нет, это был вполне обычный супергеройский боевик. Однако, как часть киновселенной, этот фильм имеет совсем другую ценность. Мы узнали то, как в этом мире, в котором супергерои и их способности вполне реальны, живут обычные люди. О чем вам рассказывают учителя, какую роль супергерои занимают в их повседневной жизни и к каким последствиям привели действия супергероев в предыдущих фильмах. Такие мелочи, вроде продажи оружия с технологией Читаури или детали приспешников Альтрона, а также изучение Заковианского пакта в школе создают ощущение целостности киновселенной. Переезд Мстителей, продажа башни, новый костюм Питера и журналисты, которые ждали его появления в составе Мстителей, однако стали свидетелями помолвки Пеппер Пот с Тони Старком. Все это делает киновселенную Марвел схожей с Игрой Престолов. Может быть сравнение не совсем уместное, но наличие разных главных героев, о которых в которых сняты сольные фильмы, а также их междуусобные конфликты и общая грядущая война кажется мне действительно схожим с наступлением зимы в Игре Престолов, а Танос – своеобразный ночной король. Я думаю, мою мысль вы поняли. Теперь давайте перейдем к моей нелюбимой части – минусам, которые все-таки в фильме были. Это лично мои минусы, и они уж точно не объективны, и вы вправе полностью со мной не согласиться, однако мне все же кажется, что я должен об этом сказать, так как во время просмотра это действительно мне казалось очень важно. Я очень люблю Паука, но больше всего я люблю его Ориджин, да и вообще во всех супергеройских фильмах меня больше всего цепляет то, как обычные люди учатся новым сверхспособностям. Я обожал первый сезон сериала Герои, потому что он весь был основан именно на этом прощупывании своих возможностей. Сериал Флэш затягивал именно тем, что же еще сможет открыть в себе Барри, ускоряясь. Становление героя помогает влезть в его кожу, примерить его костюм на себя. Я с детства люблю смотреть на то, как герой учится своим способностям, чтобы самому представить, как бы это делал я. Поэтому это первая часть Сэма Рэйми, мой любимый фильм о пауке. Возвращение домой этого не было, и я не мог отделаться от чувства, что я не знаю знаю на сто процентов, каково это стать внезапно Человеком-пауком. Отсутствие Ориджина также породило ряд других вопросов, которые в фильме были затронуты поверхностно. Например, как Питер стал Человеком-пауком. Да, мы узнали, что его все же укусил паук, который давно умер. Но что именно в нем поменялось, об этом не было сказано ни слова. Он вообще, кажется, не обладал никакими способностями. Даже о паучьем чутье вообще не было ничего сказано. Оно появлялось еще в противостоянии во время драки с Баки, но в этом фильме про это даже ничего не сказали. А это все-таки делает Питера особенным. Про дядю Бена тоже хотел бы узнать немного получше. Да, о нем было все же сказано, типа, тетя там что-то пережила, но вот что она пережила и как это сказалось на характере Питера, неизвестно. А это ведь очень важная часть его оригина. Ведь именно этот случай заставил Питера стать на путь борьбы с преступностью. Это ведь как убийство родителей Брюса Уэйна. Именно это стало мотивом его борьбы и именно это стало поворотным моментом в киновселенной DC. 
Как бы это ни было банальным, это все равно важно. Кстати, я вот теперь думаю, что Бен реально мог погибнуть во время одной из миссий Мстителей. Но об этом мы узнаем наверняка в продолжении истории. Ну и, конечно же, мне чертовски не хватало Манхэттена. Питер, ну просто обязан был летать между небоскребов. Ну как так? Человек-паук не взобрался ни на одну высотку, кроме монумента в Вашингтоне. Я понимаю, это начало его супергеройства, и он еще обязательно проявит себя на главном острове Нью-Йорка, но наверняка в следующей части. Это можно понять, не все же карты выбрасывать на стол. Но мне теперь захотелось посмотреть первую часть Сэма Рэйми или разобрать трейлер видеоигры про паука. Наверное, так и сделаю. А еще первая часть фильма мне показалась слегка затянутой и немного детской. Какие-то шутки плоские были, какие-то, в общем, сцены непонятно юмористические. А вот сильно меня фильм зацепил, начиная с концовки, а именно сцены на пароме. Ну что ж, подведя итог всему сказанному, назову свою оценку этой главе киновселенной Марвел. Человек-паук возвращения домой получает от меня свои заслуженные... И, может быть, да, банальные 8 баллов из 10. Да, это определенно великолепная глава киновселенной Марвел и отличный старт новой истории о Пауке. Но из-за моих личных предпочтений приходится срезать ему пару баллов. Ну а что вы думаете о первом сольнике Паука? Пишите свои оценки этому фильму в комментариях под этим видео. А вконтакте я даже помещу опрос, чтобы потом вывести общую оценку Катакраберов. И, конечно же, ставьте свой дружелюбный соседский лайк, если вам понравился этот видос и вы ждете еще. Кстати, Рома, мой друг, который тоже режет киноленты, сделал шикарную эпичную нарезку всех пауков, появлявшихся на большом экране. Мне очень нравятся его видосы, и я, кстати, очень часто подаю ему идеи для нарезок. В общем, вам точно стоит посмотреть его видосы и подписаться на Epic Movie Mesh, там действительно годно. Ну и на мой канал подписывайтесь, новые видео и новая рубрика уже очень скоро. Ну а на этом все, спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось. Кеттекрайб, мы режем киноленты.